السلام عليكم اخيرا السفر عبر الزمن بقى واقع وده لان الفيزيائيين لقوا اول دليل بيمكننا من عكس الزمن في الازاز بس عشان تفهموا الموضوع كله لازم احكي لكم القصه من الاول الموضوع بيبدا من تجربه قضها علماء من جامعه دارمشتات وجامعه راسكال بتوضح لنا ازاي بيتغير الزمن في بعض المواد من حين لاخر وده يعتبر اول دليل مادي على ان الوقت ممكن نعكسه في بعض المواد غالبا قوانين الفيزياء ما بتهتمش بسهم الزمن لان اي معادلة لحركة جسم معين لو قلبتها سهل جدا تعرف الجسم ده بدايته منين عشان كده الفيزيائيين بيوصفوا القوانين انها قابلة للعكس بالزمن علميا تقدر تقولوا ان الزمن هو سمة من سمات القانون الثاني للديناميكا الحرارية بس مع الاسف لو في نظام معين صعب اوي ان احنا نقرر اذا كان قابل للعكس ولا لا وعشان كده بيقول المؤلف الرئيسي للدراسة تيل بامر عالم فيزياء المواد المكثفة من جامعة ديرمشتيرت التقنية ان التجربة دي تعتبر تحدي تجريبي كبير جدا استخدم الفريق كاميرا فيديو حساسه قوي في البدايه في ليزر ضرب عينه زجاجيه فتشكلت انماط تداخل عباره عن تقلبات بتنقل الوقت المادي جوه ثلاث مواد مختلفه مكونه من الازاز طبعا كاميرا الفيديو بتسجل كل ده وبالفعل قدروا يعكسوا الزمن على المستوى الجزيئي وده بيرجع لتغير دفع الجسيمات وسحب بعضها وده اللي ادى لترتيبات جديده بس بيقول بوما ان ده مش معناه اننا نقدر نعكس عمر المواد لان الازاز بالذات بيتكون من جزيئات متشابكه في حركه مستمره والجزيئات دي دايما بتروح مواقع جديده عشان تدور على حاله اكثر نشاطا معلومه كده على جنب حطوها في عين الاعتبار اي عمليه بتغير خصائص ماده معينه مع مرور الوقت اسمها الشيخوخة لكن الفيزيائيين اكتشفوا ان لما الازاز بيتكسر فالحركات الجزيئية بتكون قابلة للعكس مفهوم الزمن المادي كان ليه دور مهم جدا في فهم الظاهرة دي تخيل معايا مادة معينة وفيها ساعة داخلية والساعة دي بتدل على عمر المادة فالساعة بتاعت المادة اكيد بتدق بطريقة مختلفة عننا تماما وده بيرجع لمدى سرعة اعادة تنظيم الجزيئات وبيقول بروفيسور توماس استاذ المواد المكثفة في جامعة ديرمشتيرت التقنية ان احنا مش ممكن نشوف الجزيئات وهي بتتحرك حوالينا بس لان التجربه الجديده اعتمدت على ان الضوء المتناثر من الجزيئات بسبب توجيه الليزر لعينه زجاجيه هيخلق نمط فضاوي من البقع المضيئه والداكنه على مستشعر الكاميرا وبعدها استخدموا الاساليب الاحصائيه علشان يقيسوا التباين في التقلبات مع مرور الوقت التحليل الاحصائي بقى ادى النتيجة مذهلة وهي ان تقلبات الجزيئات يمكن عكسها مع مرور الوقت زي مقطع فيديو لبندول نقدر نشغله باي طريقة فبالتالي الحركات ما بتتغيرش لو سمحنا الوقت المادة انه يتحرك في الاتجاه المعاكس لكن بيأكد الباحثين ان مفهوم الزمن المادي بيمثل الحتة اللي ما نقدرش نرجع فيها من شيخوخة المادة لكن اي حاجة تانية بتتحرك في المادة بالنسبة لنفس النطاق الزمني بتاع المادة ما بيساهمش في شيخوخة المادة والاكتشاف ده على فكرة قابل للتطبيق بشكل عام على المواد المضطربة اللي زي الإزاز والبلاستيك بدعم من المحاكاة الحاسوبية رغم التقدم الكبير ده بيعترف الباحثين ان في كام تكة تانية ما اتحلتش فالخطوة اللي بعد كده استكشاف مدى ارتباط اللي انعكاس ده بالقوانين الأساسية في الفيزياء زائد دراسة اختلاف الساعة الداخلية بتاعة المواد طبعا مش هينفع نتكلم في الموضوع ده من غير ما نذكر توقعات الخبراء للسفر عبر الزمن في المستقبل اول حاجه معانا الثقوب السوداء فكره استخدامها في السفر عبر الزمن بتعتمد على ان ممكن يحصل انحناء قوي قوي في نسيج الزمكان لما يحصل اتصال بين نقطتين بعيد عن بعض وبالتالي هيحصل مسار مغلق لنسيج الزمكان بعض العلماء شايفين ان السفر للمستقبل ممكن لكن للماضي مستحيل الطريقه الثانيه هي الاوتار الكونيه اجسام بيفترض ان هي مخلفات الانفجار العظيم طولها مئات السنين الضوئيه بس صغيره قوي لدرجه ان نسيج الزمكان محاوطها كلها وفي وطرين متداخلين بحيث ان هما بيكونوا منحنى مغلق للزمكان زائد طريق سفرنا للماضي في النهايه لازم تعرفوا ان العبره في السفر عبر الزمن هو اقتراب سرعه الحركه من سرعه الضوء then you are not born. And so- Could I intro introduce oh. the great-great-grandmother to a much better looking guy? <laughs> 
and you just have a better looking time traveler hey, there going you back go. to There's like, the have you considered <laughs> Michael B. Jordan? <laughs> <laughs> He's very attractive. <laughs> so, so I'm just saying these people think they're on some Loctite theme when the theme is way broader than that. In fact, uh, forgive me for not remembering which movie this was, it'll come to me in a moment, where they realized that if two people had 10 minutes later than they otherwise did, then a different sperm fertilizes likely the same egg, and that's a, but it's nonetheless a completely different person. Wow. So even if you don't disrupt this, just delay it. Make the train come a little later, make the, you know, uh, have the, the cup of coffee be extra delicious so they get a second cup before they, or, or the, whatever is the romantic forces operating that evening. Or um, just, just have, make sure they have other kids because that will stop <laughs> you from ever being able to do it again. <laughs> Five other kids running that's around the house. That's all you got to do. You know, it's, it's just like, I mean, that's what I found out during the pandemic. You know, you, you in the house, you be late, man. We've been in here for a while. What are we going to do? Every time you try to disappear, they show right up knocking on the door. What are you guys doing? What's going on in there? Okay, so that's a time travel movie never, never conceived. See what I did oh, there? Oh, very nice. Where, so, it's, see what you did there. It's, you're trying to prevent the parents from having... They're not having... They're not I having... Right. That's it. Because you know I mean? they got five kids running That's up and down, like bouncing off the wall. Got the other kids just like, no! <laughs> In popular parlance, it's called the grandfather paradox. But it's a paradox to any one of your ancestry. Because disrupting that chain will prevent you from being born. Someone else could be born. Now, right. now you, can, you, can get, you can introduce a more interesting idea that maybe the forces of the timeline care about major events even in spite of you changing minor events that'd be an interesting fact right i i, I don't really agree with that idea but it'd be an interesting sci-fi so, uh, so is that kind of like inevitability so it's like even though you change these minor things the inevitable will still happen correct so it could be that you know you killed the, the uh, some ancestor of yours so you don't exist but somebody else arises in the life of the other partner because you just have to kill one of the partners right so, that creates some other person who basically does exactly what you were going to do in your life right so it's not you but the larger scale events still unfold and my favorite example of this which involves no killing at all is if you could communicate backwards through time, we have a hypothetical particle that does that. You know what it's called? You ever hear no. it? No. It's called the tachyon. Oh, tachyon. Okay. okay. Tachyon, and it's, uh, I think it's from the Greek tachyos, meaning fast, yeah, and a right. tachometer. tachometer. It's the same root, a tachometer, which gives you the the the, the speed of your engine uh, if right. you still have an the internal RPMs, yeah. engine car. Yeah, yeah, the RPMs, that's a tachometer. So we have this hypothetical part, it's never been observed, but we sort of introduce it, it's called a tachyon. It exists moving faster than the speed of light. And as you may remember, Chuck, as you go faster and faster and faster, your time slows down relative to everybody else. Right. At the speed of light, time stops. But what happens if you cross the speed of light? Then time goes backwards, according to the equations. So we are imagining if you could ever accomplish this, time would go backwards for you. So we introduced this particle, it's called tachyons. So now you have a tachyon texting smartphone, okay? Right. And your buddy's walking down the corridor and you see your buddy slip on a banana peel and fall. And you say, I don't want my buddy to slip on a banana peel and fall. Mm. So you pull out your tachyon text message service and you say, watch out for the banana peel. You send it to them after this event has already happened, but they receive the text before it happens. Right. Okay? You got this? Because it moved it. backwards in time. Right. Okay. So then what happens is they're walking down the corridor, and then the text alert 
happens, okay? So they pull out their smartphone and start reading the smartphone. And it says, watch out for the banana peel. But the very fact of having pulled out the smartphone and looked at it meant they weren't looking down in that moment and they slip on the banana and peel. They slip on the peel. So you so caused the fact, very event that you, you thought that you were avoid, uh, preventing. Correct. استنوا رأيكم تحت في التعليقات لحد نقص تحليقنا يا رب تكونوا عجبتكم والسلام عليكم